，这里拿着。我都说了我不需要了，你怎么还这样啊？我要是因为你的钱，我就直接去找大款了。喂，怎么了？听声音好像不太高兴啊。我不想说话，我烦着呢。工作上遇着麻烦了？我不想说，说了也得不到同情，好像都是我的错。说说看吧，没准我会同情你。同情有什么用啊？同情又不能解决问题。今天晚上我想见你。我没心情，我也没时间，我晚上还得回去陪我姐呢。你呀，自己回去清静去吧啊。我帮你分析分析，就是我姐，她在单位被人欺负了，好几千块钱呢，他们单位赖着不给她。<笑>哎，我当多大的事儿了？你说你姐也真是的，上班都这么多年了，气量怎么还这么小啊？不就是几千块钱吗？拉倒吧，啊！你讨厌，我说了不说不说，你偏让我说。你不帮忙就算了吧，你还说风凉话，我不想理你了。不是我不帮这个忙，这忙我没法帮啊。那要怎么帮啊？再说这事儿也不值得我出手啊。告诉你姐啊，让她眼光放远一点，工作会有的，何必在一棵树上吊死呢？再说了，这世界上原本就不是什么事儿都能如愿的，让她想开点。世界上就是因为像你这样什么都不在乎的人太多了，所以才有那么多平民百姓受欺负。你还觉得理所当然？你就跟以前那个皇帝似的，我们百姓受灾了没米吃，你怎么不吃肉糜呢？皇上，我离皇上还差得远呢。那要依着你这个正义感很强的啊，替老百姓伸冤的小姑娘的意见，这事儿该怎么办？那当然不能让他们得逞了，怎么着也得把钱要回来。<笑>要不这样吧，我替你出个主意。你跟人硬碰硬啊，肯定是不行，但是你可以软抗啊。不就是想把钱要回来，再出一口气吗？你啊，叫你姐到地段医院去开个肝病证明。心脏病啊，肾病啊都行，让医院先给开两个月的假，他也不必去上班，钱呢，人家单位也不敢不给。等混过这两三个月，谁吃亏就说不准了。嗯，对了，一定要让你姐啊，拿出长期泡病的架势来，要是过一段时间再拿个工伤证明，巨额的医药费去报销，人家肯定主动让他走人。呵呵我现在真是给你这小丫头搞得没办法，为了讨你高兴，居然跟你一起玩这种猫捉耗子的游戏。那好吧，我要你去替我找医生，我要这两天就拿到病假条。又是我，这我不干啊！你自己去想办法，我都替你出了馊主意了，你不会让我把水也端你面前吧？我这个身份干这种事儿太丢人。你去，你去，你去嘛！我又不认识人。想想，要不这样吧，我给你个号码，你去找这个人，就说是我让你去找他的，他会替你办妥。不过说真话，海老，我还是觉得让你姐算了吧，为这点小事麻烦人，何必呢？闭嘴，快去，快把那个电话发给我啊！
您不会给日本人打工打的连中国字都不认识了吧？您看好了，上面写着“休四个月”，休四个月，也就是说三月份的时候我是肯定上不了班了，四五月也说不定，要是心情不好，很可能会休一年。麻烦你发奖金的时候别忘了告诉我一声，给我打电话，我手机二十四小时开机。没想到老人家人缘很好吗？嗯，你给我介绍的那个人啊，真的好热情啊！他给我找了好几家医院，他说多找几家，我们就可以彻底的打败他们。<笑>我说要谢谢他，他还说不用谢。那你光谢他不谢我呀、啊？我当然要谢人家了，我干嘛要谢你啊？我人都是你的了。哎呀，你现在觉得是理所应当了，这样可不好。还是应该礼尚往来啊！这里拿着，万一要碰上什么突然用钱的时候，就不用担心了。我都说了我不需要了，你怎么还这样啊？我要是因为你的钱，我就直接去找大款了。请你不要拒绝我。如果你是希望在我这儿放个安心，那我收下。可是我还是要明确的告诉你。我真的不需要。我知道。去吧等你都没吃饭。哎，对了，我们公司王丹带的那盐水鸭，你要不要尝尝？我不饿，我不吃了，我陪你吧。今天是你老板送你回来的？不是，一个客户，我们晚上谈业务谈太晚了，他住那附近就顺便送我回来了，主要是怕我不安全。都听说最近街上有狼头党啊，对准那种夜行的女人就敲呢。对对对，我也听说了。以后啊，你要是晚上下班晚了，坐公车回来，你先给我打个电话，我去车站接你啊。嗯，我先刷牙了，我有点累了。好，哎，你真不吃俩？真不吃了。好吧。